Se acabó lo de comprarse un disco e ir luego a escuchar al grupo en directo. A alguien se le ha ocurrido hacerlo al revés y parece que funciona. Es decir, tú vas al concierto, escuchas al grupo y cuando te vas, te llevas a casa un CD con ese mismo concierto. Había mucho público y además un público entregado. Ha sido una noche maravillosa. Pero mientras la gente se divertía, los que de verdad trabajaron fueron los músicos. Mientras unos tocan, los que ya han pasado por el escenario se dedican a copiar los CDs con tres temas en directo de cada grupo. Aquí todos echan una mano. En España no se hace. Pues que queremos ser los primeros nosotros. Por el precio de la entrada uno puede disfrutar de la música en directo y luego llevarse un regalo, que en tiempos de crisis se agradece mucho. En estos momentos de piratería es lo mejor que puede pasar. Si no, me lo voy a bajar de internet y va a ser mucho peor para todos. Es una forma, pago una entrada, me sacan un disco y somos felices todos. Ahora hay que copiarlo, abusar del canon, todo lo que se pueda. A copiarlo, a tostar. Ellos sí que copiaron y a toda velocidad. Más de 200 CDs en menos de una hora. Es la mentalidad de lo gratis que gusta mucho y la mentalidad del pirateo que nos guste o no siempre está presente. Y por la cara. Más de dos horas de concierto, tres grupos de músicos jóvenes y más de 200 CDs como este que contienen los temas tocados en directo. El público se va a casa y se los lleva gratis con el precio de la entrada. La gente contenta y los músicos encantados. O sea, es una sala de puta madre. Como grandes estrellas de rock salieron, tocaron y triunfaron. Faro. Y a ver si alguno lo hace más. Que... Está bien hecho. Pues eso, que a ver si los productores toman nota y esta iniciativa se empieza a popularizar.